സ്റ്റെഫാനോസിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ തുടർന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന മതമർദ്ദനവും വിശ്വാസികളുടെ ചിതറിപ്പോക്കും വിവരിക്കുന്നു അപ്പോസ്റ്റന്മാരുടെ നടപടിയിലെ ഇന്നത്തെ വായന രണ്ടു വിരുദ്ധമായ ഭാവങ്ങളെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സാവൂൾ രക്തം രുചിച്ച വേട്ടമൃഗത്തെ പോലെ പായുകയാണ് പക്ഷേ ആ ആവേശവും ആവേഗവും ദൈവം തട്ടിത്തടുക്കും താമസിയാതെ അന്ന് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രഭയിൽ അവന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ആ പരമമായ സത്യം സുന്ദരമായ ജ്ഞാനം ആഴ്ന്നിറങ്ങും ക്രിസ്തുവിന് സഭയോടുള്ള സ്നേഹം പിന്നീട് എന്നിൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു മേലിൽ ഞാനല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ വളരും സഭയെ പ്രതി അമ്മ എന്ന പോലെ അവൻ ഈറ്റുനോവ് അനുഭവിക്കും ഉടലിൽ മുറിവുകൾ പേറും അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ രൂപാന്തരീകരണം അതേസമയം ഫിലിപ്പോസിന്റെ വചനപ്രകോഷണവും ശുശ്രൂഷകളും ഏറ്റുവാങ്ങിയ അതിർവരമ്പുകളിൽ പാർത്തിരുന്ന വലിയൊരു ജനവിഭാഗം ആനന്ദ പിരിമുഴക്കുന്നു സുവിശേഷത്തിന്റെ ആനന്ദം ഇന്നത്തെ അറുപത്താറാം സങ്കീർത്തനം ഇത്തരമൊരു ആനന്ദഗീതമാണ് പുറപ്പാടിന്റെ പഴയകാല ഓർമ്മകളാണ് അതിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നിരവധിയായ പുറപ്പാട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ നടത്തി രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഓർമ്മ കൂടിയാണത് ആനന്ദം എന്ന ഓമന പേരുണ്ടായിരുന്നൊരു വിശുദ്ധയെ നാം ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു ലോകം മതിമറന്ന് ആഘോഷിച്ച സുവിശേഷത്തിന് ആനന്ദമായി മാറിയ ഒരു ജീവിതം എഫ്രോസൂനെ എന്നായിരുന്നു കുഞ്ഞുനാളിൽ അവളെ വിളിച്ചിരുന്നത് ആനന്ദം എന്നർത്ഥം സഭയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പുല്ല് വിലയാണെന്ന് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാതെ വിളിച്ചു പറയുന്നവരും സഭയിൽ സ്ത്രീകൾ ഒതുങ്ങി നിന്നാൽ മതി എന്ന മേധാവിത്വ ചിന്തകൾ പുലർത്തുന്നവരും ഒരുപോലെ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പെൺ പെരുമയാണ് വിയന്നായിലെ വിസ്ത കത്രീനായുടെ ജീവിതരേഖ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇറ്റലിയിലെ സിയന്നായിൽ ജനിച്ച ഇവൾ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ചെറിയ ജീവിത കാലയളവിൽ അസാമാന്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്തു കലങ്ങി മറിഞ്ഞ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടൽ നടത്തി സാധാരണക്കാരും കൊടും കുറ്റവാളികളും പ്രഭുക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും സന്യാസി വര്യന്മാരും അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ഉപദേശങ്ങൾക്കായി തിങ്ങിക്കൂടി അവരുടെ അന്ത്യമൊഴിയും കർത്താവിന്റെയും ഇന്നലെ ബിസ് സ്റ്റെഫാനോസിന്റെയും ചുണ്ടിൽ വിരിഞ്ഞത് തന്നെ അങ്ങേ കയ്യിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ സ്റ്റീഫൻ സ്വർഗത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ കത്രീന തന്റെ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ കണ്ട ദർശനത്തിൽ ഈശോയോടൊപ്പം ശിഷ്യന്മാരെയും സ്വർഗത്തിൽ ഉപവിഷ്ടരായി കണ്ടു അത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ അവൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനോടും അവന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയോടും അസ്ഥിയിൽ പിടിച്ച സ്നേഹമാണ് ഈ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ ആഴം ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ആത്മീയ വിവാഹം എന്ന അസാധാരണമായ ആധ്യാത്മിക അനുഭവത്തിലേക്ക് അവളെ നയിച്ചു നന്ദി ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ആത്മസമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ അവൾ എടുത്തിരുന്നു അവൾ കൗമാരക്കാലത്ത് അവലംബിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധന അവൾ പിന്നീട് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആലയം പണിയുക എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കളയാൻ നമുക്കാകില്ല അങ്ങനെ അവളുടെ ഹൃദയഹർമ്യത്തിൽ അവൾ തന്റെ അപ്പനെ ക്രിസ്തുവായി കണ്ടു അമ്മയെ പരിശുദ്ധകന്യകയായും സഹോദരങ്ങളെ സ്ത്രീഹന്മാരായും അക്കാലത്ത് റോം അടക്കമുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം മല്ലടിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് യുദ്ധഭയം കൊണ്ട് റോമിലെ മെത്രാന്മാരായ മാർപ്പാപ്പമാർക്ക് ഫ്രാൻസിലെ അവിഞ്ഞോണിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്ത് അവിടെ താമസമാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സഭാ ചരിത്രത്തിലെ ഈ കറുത്ത അധ്യായം അവിഞ്ഞോൺ പ്രവാസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അക്കാലത്ത് ആധ്യാത്മിക കേന്ദ്രമായി മാറേണ്ട വിശുദ്ധന്മാരുടെ ചുടുചോര വീണ റോമാ നഗരം അരാജകത്വത്തിന്റെയും അഴിമതിയുടെയും കൂത്തരങ്ങായി സ്വീഡനിലെ ബിസ്ത് ബ്രജിത് ഇക്കാലത്ത് വിലപിച്ചതുപോലെ അല്ലയോ റോമ നിന്റെ മദ്ബഹകളിൽ നിന്ന് കുന്തിരിക്ക പുകയ്ക്ക് പകരം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നു അധികാരി വർഗത്തോട് സത്യം വിളിച്ചു പറയേണ്ട ദുർഘടം പിടിച്ച ജോലിയാണ് കാലം കത്രീനയ്ക്കായി കരുതി വെച്ചത് ആയിരം നാവുകൾ കൊണ്ട് നാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം മൗനം കൊണ്ട് ലോകം ദ്രവിച്ചു തീരാറായി അവൾ പറഞ്ഞു അവൾ ഗ്രഗറി പതിനൊന്നാമൻ പാപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഈ യുദ്ധങ്ങളും അരാജകത്വങ്ങളും പാപ്പാമാരുടെ അവിഞ്ഞോൺ പ്രവാസ ജീവിതവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയും എസ്തോവിർ അങ്ങാണ് കുടുംബത്തിലെ പുരുഷൻ അങ്ങ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യൂ ശക്തമായ ഈ ഇടപെടലിൽ മാർപ്പാപ്പമാർ റോമിൽ തിരിച്ചെത്തി വാഴാൻ തുടങ്ങി നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ക്രമേണ കലഹങ്ങൾ ഒഴിയാനും തുടങ്ങി ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ ജീവന്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയല്ലാതെ മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘട്ടം ഈ പുണ്യവതിയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ബനഡിക്ട് പനാറാമൻ പാപ്പ പരിശുദ്ധ കുർബാന സഭയുടെ പ്രഭവവും കേന്ദ്രവുമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഉദ്ബോധനമാണ് സാക്രമന്തും കാര്യത്താത്തിസ് സ്നേഹകൂദാശ അതിന്റെ ഉപസംഹാരത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ ജീവിത കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ച ചില വിശുദ്ധരെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ കത്രിനായും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
ഗ്രീക്ക് വിജ്ഞാന ദേവതയായ മിനർവയുടെ ഒരു പുരാതന ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നീട് ഉയർത്തപ്പെട്ട ദേവാലയത്തിലാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും ജ്ഞാനപൂർണതയുള്ള ഒരു പുത്രിയായ കത്രീന അടക്കപ്പെട്ടത് എന്നത് വിധിവൈപരീതം സൊപ്രാം മിനേർവ മിനർവയ്ക്കും മേലെ അവളുടെ തിരുത്തളം കാരണം എല്ലാ വിജ്ഞാനത്തെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ആ ദൈവിക ജ്ഞാനം അവൾ സ്വാംശീകരിച്ചിരുന്നു ക്രിസ്തുവും സഭയും അവരുടെ കുരിശിലെ പ്രണയകാവ്യവും